ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜனவரி பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் தி இந்து தினமணியிலிருந்து தினமணியிலிருந்து சியாச்சின் ராணுவ நிலைகளில் ராணுவ தளபதி எம் எம் நரவணையை ஆய்வு செய்தார் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிற இந்த சியாச்சின் ராணுவ நிலைக்கு தம் பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக இந்த இடத்துக்கு போகிறாரு இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சு பர்சன்டாக சரியும் என உலக வங்கி கணிச்சிருக்காங்க அவங்களோட அறிக்கையில் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூட் அதாவது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களில் கடன் வழங்குகிற இடத்துல காணப்படுற மந்த நிலை இன்னும் தொடரும் இதனால் வரும் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி நிறைவடைகிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நிதியாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சு பர்சன்டேஜாக சரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் அடுத்த வருஷம் வர்ற நிதியாண்டில் இந்த சரிவு மீண்டு அஞ்சு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜாக வளர்ச்சி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தி இந்துவிலிருந்து லோக்பால் உறுப்பினரான நீதிபதி திலீப் ராஜினாமா உயர் பதவிகளில் இருக்கிற அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் மீதான ஊழல் வழக்கு விசாரிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த லோக்பால் இதோட தலைவராக உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி பினாகி சந்திரகோஷ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச்சில் பதவியேற்றார் இவரை தொடர்ந்து நீதித்துறையை சார்ந்த நாலு பேர் நீதித்துறை அல்லாத நாலு பேர்னு மொத்தம் எட்டு உறுப்பினர்கள் பதவியேற்றாங்க இதில் நீதித்துறையை சார்ந்த அந்த நாலு பேரில் ஒருவரான இந்த திலீப் பி போஸ்லே தனிப்பட்ட காரணத்துக்காக பதவி விலகிறதா சொல்கிறாரு தன்னோட ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறாரு தேசிய குற்ற ஆவண அமைப்பு என்சிஆர்பி தன்னோட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த அறிக்கையில் சராசரியாக தினமும் எண்பது கொலை தொண்ணூத்தோரு பலாத்கார சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக சொல்லியிருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐபிசி செக்ஷன்லேயும் சிறப்பு மற்றும் உள்ளூர் சட்டங்கள் கீழேயும் ஐம்பது லட்சத்துக்கும் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்கிறாங்க இது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழை விட அதிகம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த கொலைகள் ஒன்று புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆகவும் கடத்தல் வழக்குகள் பத்து புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆகவும் அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் இது மட்டும்தான் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம் பபாய்